Программа предназначена для аудитории от 16 лет. в Кирове продолжается программа «Дневной разворот» в студии Александра Сохин. И Светлана Занько, и мы переходим ко второй теме. Морозы усложнили, усложнили жизнь людей, находящихся в трудной ситуации. Им нужна помощь. И у нас в гостях директор Кировского комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий Владимир Змеев. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Мы отреагировали на заметку, которую увидели в Фейсбуке. В Фейсбуке и лично я увидела ее в блоге Сусанны Никитины Юнблюд. Она известна тем, что во многих благотворительных проектах участвует. И здесь мы рассказывали о них. И знаю, что сейчас вам тоже помогает. И я прям позволю себе процитировать, что она написала. «Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие. Друзья, не жалко старых валенок, почти выброшенных курток, шарфов. Не стесняйтесь, если думаете, что ваши вещи старые и непригодные. Они спасут чью-то жизнь». Это было написано... Вчера и до этого было написано в связи с тем, что ударили сильно морозы, а мы еще знаем, что прогнозируют синоптики в январе месяце еще жуткие морозы Там тоже. Колебания температуры от нуля до минус 30. Да, и, конечно, в этот момент ты думаешь о тех людях, которые находятся на улице, у которых нет места жительства какого-то да, постоянного, которые находятся вообще в принципе на улице в силу разных абсолютно обстоятельств. Надо вообще самим быть внимательным в праздничные дни на улицах, надо сказать, в мороз. Но мы будем конкретно сейчас говорить о людях, которые э, проживают в центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий. Мы уже встречались здесь пару лет назад в этой студии, и тогда э, нас интересовала ситуация, которая сложилась в центре, как все развивается, как вы это все меняете. И сейчас, э, слава богу, Поговорив немножко до эфира, мы понимаем, что есть движение вперед. Об этом тоже хотелось бы рассказать. Но давайте все-таки с морозов начнем. Что у вас происходит, как у вас с отоплением, как ваши подопечные себя чувствуют? Ну, на самом деле наш пункт обогрева начал работать еще задолго до наступления сильных холодов. Как только резкое похолодание случилось в конце октября, мы сразу же открыли пункт обогрева. Значит, выделили специальную комнату, где люди могут прийти, отдохнуть, попить чай. Мы предоставляем им определенные продукты питания, выпечку, значит, другие хлебобулочные изделия. Ну, в основном это все еще идет за счет благотворительной помощи. Вот на сегодняшний момент я не скажу, что какой-то огромный ажиотаж среди тех лиц, которые к нам приходят для обогрева, но тем не менее уже порядка 80 человек получили наши услуги в виде как раз вот обогрева, консультаций непосредственно в нашем только центре. На Вересники улица Сплавная, 29. Да, это Вересники улица Сплавная, 29. Всего в области у нас действует сейчас 45 пунктов обогрева. Это при всех центрах социального обслуживания Кировской области на 113 мест рассчитано. Но основная масса, конечно, идет к нам. Они приходят туда на какой-то определенный промежуток времени? У нас установлен режим, значит, только в рабочее время, к сожалению, не могут посещать, потому что этих людей надо обслуживать. В ночное время, там, праздничные дни, оставшийся персонал не может с ними работать. Мы определили до двух часов одновременное прибивание одного человека. Но, в принципе, если человек хочет побыть дольше, у нас есть такая возможность, мы, в принципе, никого не выгоняем. А, ну, а что эти люди делают ночью? Ночью, значит, те, кто является клиентами нашего центра, но они, конечно, не пункт обогрева приходят, они у нас и находятся, живут, значит, ночью предоставляем остальные, к сожалению, вынуждены, значит, где-то искать теплое место, да, где-то пристраиваться, кто где. А сколько еще раз человек сейчас постоянные ваши клиенты, кто 50. проживает? 50 человек. Это кто в основном? В основном, конечно, если по половому признаку, это в основном мужчины. Очень много людей пенсионного возраста. Мы сейчас готовим документы для направления их в дома-интернаты. Есть инвалиды, значит, есть люди, которые еще не признаны инвалидами, но по своим психофизическим данным, в принципе, подпадают под эту категорию. Но есть просто случайные люди, которые волей судьбы оказались на улице из мест лишения свободы, так называемые транзитники, разной категории граждан. То есть вот 50 человек постоянно 
проживают, и еще, например, примерно 40, вы сказали, обратили, обратились к вам. Или 80. 80. Это не те, кто у вас проживает. Нет, нет, это, это, те, это просто с улицы, да. С улицы. А есть ли у вас какие-то сведения вот в это морозное время там, по вашим клиентам или тем, по тем, кто проходил обморожение и еще что-то? Ну, среди наших клиентов такого в этом году у нас не было. Обморожений пока никто не получал. Более подробную, конечно, информацию можно получить только в органах здравоохранения. То есть те люди, те люди которые находятся на улице, они под дальнейшем доставляются медицинские учреждения. Давайте сразу же все-таки обратимся к нашим слушателям, кто хочет помочь. А что требуется сейчас и для ваших клиентов, и для тех, кто приходит? Ну, в первую очередь, это, конечно же, теплые вещи, носимая одежда нормальная, способная для дальнейшей эксплуатации. Мужская в основном, как мы поняли. В основном мужская, но и женская тоже востребована. Значит, проблемы у нас с обувью, с теплой обувью. Вот поэтому людей очень много обращается, они приходят, как правило, их обувь бывает в полном неудовлетворительном состоянии, и мы даем из подменного фонда свою обувь, которую нам, опять же, дают благотворители. Ну и, конечно же, мы не откажемся от любой помощи в виде продуктов питания, которые не требуют особых условий там, хранения, чтобы можно их было предъявить и предоставить нашим клиентам в любое время. Подумала, что ведь не только люди без определенного места жительства нуждаются в зимней одежде. Вполне себе видишь на улицах бабушек, которые явно из дома идут, но в такой легкой одежде, что страшно становится. К вам приходят такие нуждающиеся? Конечно. Вот буквально вчера пришел, ну, кстати, надо сказать, бывший наш клиент, который, к сожалению, не смог воспользоваться этим шансом, который мы давали. Он пришел в таком страшном виде, что пришлось полностью его переодевать, то есть от нижнего белья до верхней одежды, до обуви. Все, его выбросили полностью, дали новую одежду этому человеку. Вот в данный момент, если такие люди есть, которые дома живут, а выйти на улицу не в чем, они могут к вам обратиться за одеждой? Конечно. Они Но... могут обратиться не только к нам, но и в любой социальный центр. Банк вещей есть в любом социальном центре в городе Кирове и в районах области. Угу. Ну, еще раз напомним, улица Сплавная, 29, это Вересники. Вы сказали, что э, вот обратился к вам человек, которому вы дали шанс. Э, к сожалению, обрат... сказали об этом, что вот он вернулся в совершенно неподобающем виде, и пришлось его переодевать. Я так понимаю, что вы работаете по какой-то программе с людьми, которые попадают к вам в центр. Что это за программа? Давно ли вы ее там, внедрили? Какие результаты? На самом деле программа разрабатывается для каждого человека индивидуально. Она так и называется индивидуальная программа. Она состоит из комплекса социальных услуг и строится на основе того, что мы и сам человек видит себя в дальнейшем, как развиваться, и что мы готовы ему предложить, в чем помощь. То есть для кого-то достаточно будет оформить документы и направить дома интернаты. Кому-то надо справиться с алкогольной зависимостью. Здесь мы работаем с наркодиспансером, работаем с религиозными организациями, которые к нам приходят, общественники приходят. Но у нас есть и свои способы воздействия. То есть мы, в принципе, стараемся воспитывать, скажем так, людей mm -hmm. на положительном примере, таких же, как он. Таких же, как он. Те, кто справился с этой ситуацией, те, кто вышел из вот этого трудного положения, отказался от алкоголя вот, и пытаются свою жизнь строить дальше. А образуют ли семьи? Да. Трудоустраивается куда? И как? Непосредственно в нашем центре значит, одна семья как бы образовалась, ну, скажем так, завязалась значит, их отношения. А в дальнейшем они уже сняли жилье и живут самостоятельно. Есть те, кто проживали у нас, ушли в дома интернаты, и там у них семья значит, получилась, даже пожилые люди создают семьи. Ну и есть те, кто просто уже уйдя от нас, выйдя из этой трудной ситуации, значит, получили свое жилье, создали семью. Есть и мы с ними до сих пор поддерживаем контакт. Вы сказали о взаимодействии с религиозными организациями. Что это за организации и как происходит эта работа? В первую очередь, это, конечно же, Вятская епархия. Миссионерский отдел там есть. Есть волонтеры, которые приходят. Есть священнослужители, которые непосредственно общаются с нами. Это и Андрей Лебедев, это отец Александр Косов. Они к нам приходят, проводят беседы, проводят служения. У нас центр значит, освящен. Очень, очень большая работа проводится. То есть еженедельно, например, по палатам ходят 
входит у нас, мы называем не комнаты, а палаты, где проживают наши клиенты. По палатам входит представитель вот Вятской епархии и проводит индивидуальные беседы с каждым из желающих. То есть мы не навязываем, если человек хочет поговорить, он говорит нет, нет. Представителями других, с представителями других конфессий Мы работа? не препятствуем, чтобы и другие конфессии приходили, но, к сожалению, вот последние два года у нас не совсем сложились отношения с рядом из них, потому что у людей немножко другие, видимо, цели и задачи. Не сколько помочь нашим клиентам, мы-то рассчитываем на то, что будет помощь оказываться, сколько пропагандировать, скажем так, свое там учение, свою веру. Вы это не поощряете? Ну, мы не препятствуем, но еще раз говорю, что основной акцент мы делаем на то, что показали помощь нашим клиентам. Сейчас прервемся на небольшой перерыв и после продолжим разговор с Владимиром Змеевым, директором Кировского комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы беседуем с Владимиром Змеевым, директором Кировского комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий. И еще раз обращаемся через наш эфир к вам, слушатели, если вы готовы помочь этим людям. Прежде всего, в данный момент требуется одежда, теплая одежда, и прежде всего мужская, хотя женскую тоже с удовольствием примут. Обращайтесь на улицу Сплавную 29, это в Вересниках, или по телефону 22 71 24. Ну и есть сайт у центра, стоит отметить. И сто... Не надо забывать, что у нас, у нас же есть опрос на нашем сайте хакирова.ру mm -hmm. и в группе ВКонтакте. Остаться без жилья в случае не непредвиденных обстоятельств. Боюсь, не боюсь, не задумывался. Вот сейчас смотрю, ну, естественно, 60% боятся оказаться в такой ситуации. На сайте хакирова.ру 81% отвечает, что боятся остаться в такой ситуации. Вот вы сказали, что требуется в том числе и женская одежда, а бывают ли случаи, когда приходят, предположим, семьи или дети как-то оказываются в вашем центре? Или только взрослые в основном? Значит, такие случаи бывают, когда приходят с детьми но наш центр рассчитан на оказание помощи только взрослым. То есть мы принимаем для, на обслуживание людей, только достигших 18-летнего возраста. Если с детьми приходят, мы значит, адресуем их в другой реабилитационный центр, Вятушка. Он расположен недалеко от нас. Значит, там могут находиться дети, взрослые у нас. Угу. То есть такие случаи бывают. То есть разделенные семьи получаются? Ну не разделенные семьи, просто понимаете, специфика нашей работы не позволяет размещение детей в наших комнатах, а специфика работы детского учреждения не позволяет находиться взрослым. А у нас нет семейных таких? В государственных учреждений. таких семейных у нас нет. То есть получается, все-таки семьи разделяются в такой момент? Ну... В принципе, да. Но это, скажу, единичный случай. Было очень давно, по-моему, в 2012 году нам такая семья обратилась. Вот, и мы все равно вышли из этой ситуации. Как бы индивидуальный подход нашли к этим людям. И, в принципе, семья-то не была разлучена. То есть угу. мы пошли на компромисс. А каковы условия определения в ваш центр? Вот человек приходит, какой он, что должно произойти, чтобы вы его приняли к себе? Значит, любой человек может нам обратиться. Наличие, отсутствие регистрации не является основанием для отказа в оказании социальной помощи. Мы проводим первоначальное собеседование, узнаем значит, ситуацию, в которой человек оказался, значит, опять же, определяем дальнейшие перспективы работы с ним. Человек пишет заявление о том, что он хочет получать социальные услуги в форме полустационара. У нас как раз полустационарное учреждение. Значит, мы направляем соответствующую заявку в Министерство социального развития в режиме онлайн все это происходит, то есть это все быстро, хотя написано вроде бы и долго, там до пяти дней может министерство принимать решение о признании человека нуждающимся в социальном обслуживании. Фактически все это происходит там, ну, в течение часа. В течение часа можем признать. Но есть определенные ограничения, то есть те люди, которые к нам приходят, они должны все-таки подтвердить свою безопасность для окружающих в медицинском плане. И мы направляем на медицинскую комиссию людей, для этого достаточно обратиться в поликлинику номер 9, у нас там есть договоренность, бесплатно принимают этих людей, проходят флюорографию, сдают кровь на РВ, и дальше дается заключение терапевта о том, может он проживать в наших условиях или нет. После этого человек может к нам, в принципе, приходить и проживать. В отдельных, особо тяжелых случаях, когда человек приходит, ему действительно идти некуда, значит, мы его фактически принять можем, но медицинское заключение нет, мы готовы разместить в изоляторе на определенное время, пока он не пройдет медицинскую комиссию. 
Говорилось про то, что в пунктах обогрева, временного обогрева, может человек находиться 2 часа, ну там 3, больше вы не выгоняете. Здесь в центре тоже есть определенный срок, как я понимаю. Да, у нас есть определенный период проживания. В обычных случаях это 6 месяцев. В отдельных случаях, когда мы за этот период не успеваем человеку оказать помощь, человек может находиться до одного года. После, после этого перезаключается как-то вот документ или, или что происходит с этим человеком? Ему приходится уходить? После одного года вы имеете в виду, да? да? Если после год прошел, да, он должен сначала покинуть наше учреждение, потом может, в принципе, снова обратиться к какой-то границе, что он через день, через месяц, через год может нам обратиться, нет. То есть хоть на второй день может прийти, если возможность есть принять этого человека, и мы видим, что ну, так обстоятельства сложились, что и, и года не хватило, ну, примем снова. А обычно сколько, на сколько остаются люди? Основная времени? масса до 6 месяцев. Uh -huh. То есть, как вот мы планируем, так и есть. Есть у нас граждане, которые проживают уже и больше двух лет, потому что не можем подтвердить его российское гражданство. У человека есть проблемы со здоровьем в плане психиатрии. Значит, документы утрачены. Был когда-то получен советский паспорт, где он находился значит, на февраль 92 -го года. Подтверждения нет. Значит, российское гражданство дать не можем, мы не являемся... Чей судьбой. он гражданин, непонятно. Да, теперь. непонятно, где он может быть в России, может в Украине, в Казахстане, где он находился. Закон есть закон, так просто не могут дать. Надо все это дело подтверждать. И вот с этими людьми нам приходится очень долго, сложно работать. Значит, мы подключаем и правоохранительные органы, но вот пока... Вот есть у нас такой один, во всяком случае, человек, и находится он сейчас. Мы уже обращались и к Александру Георгиевичу Панову оказать содействие нам в паспортизации этого человека, но пока еще вопрос не решен, работаем. Uh -huh. А вот за этот год как много человек обратились в ваш центр? Значит, в целом у нас за год обращаются порядка тысячи человек, из них для проживания остаются порядка 150 человек, остальные получают срочно социальные услуги в форме консультации, значит, материальные помощи, помощи в виде одежды там, ну и другие э, формы социальных услуг. Владимир Николаевич, а есть вообще такие э, истории, э, когда человек прямо социализируется полностью, о, профессию приобретает, э, ипотеку берет, я не знаю, какие-то такие вещи. Ну, или, с... или таких счастливых совсем совсем С ипотекой я не вам не готов сейчас сказать, а те, кто получили свое жилье, имеют профессию и живут достойно, у нас есть, и причем как женщины, так и мужчины, и надо отметить, что последние годы, вот год-два, процент людей, которые вышли из этой ситуации, стали жить самостоятельно, нормально, как обычные люди, все больше и больше. А какого Нас процента вот таких людей? Я вот именно в циферном выражении, так сказать, я не могу сказать точно, но примерно сейчас вот я считаю, что процентов, наверное, 20-25 выкарабкиваются. Это много, это, неплохо, это да. много. Это много. А что касается тех злых привычек, которые людей зачастую приводят вот, вот, да, к вам? Алкоголизм, наркомания и прочее. В первую очередь алкоголизм. алкоголизм. Конечно, злоупотребление спиртным – это первая значит, причина, вследствие чего человек теряет вот свой привычный образ жизни и начинает скитаться и вынужден в итоге обратиться к нам. Сразу же ситуация что, в Иркутске что... вспоминается. Страшная, да, трагедия. Что вы делаете с этими людьми, как вы им можете помочь? Ну, во-первых, я уже говорил, мы в первую очередь направляем таких людей в наркодиспансер. Uh -huh. У нас есть соглашение с наркодиспансером, они работают с этими людьми. Дали положительный пример тех, кто из этой ситуации вышел, религиозной организации. Ну и, конечно, не, не обходимся без того, что у нас есть определенные требования. Если человек начинает употреблять спиртное, находясь в наших стенах, мы вынуждены с ним расторгнуть отношения в одностороннем порядке. И и, это как-то... Да, влияет это людей? влияет. Люди боятся снова оказаться на улице после того, как они попали в комфортные условия, когда у них все есть, они находятся в тепле, они сытые, с ними работают, их есть перспективы, они снова боятся оказаться на улице. Доходит порой, значит, как бы сорвутся, употребляют, употреб... выпьют спиртное, и снова приходят к нам, и уже со слезами на глазах просятся, что возьмите, мы больше не будем. Кому-то верим, кому-то нет. Кому-то верим, кому-то нет. А вот Саша уже упомянул трагедию в Иркутске. Может, касается фунфыриков. Они главное зло или что употребляют? Да. Вот эти 
по-нашему там шняга, вот эти все спирты, содержащие жидкости, это основа вот той продукции, которую употребляют вот люди, которые оказались на улице. Я об этом еще тоже в вашей студии говорил, по-моему, в 2013 году, о том, что все прекрасно знают, для чего выпускаются, для чего продаются эти спирты, содержащие жидкости, что необходимо, значит, все-таки в законодательном порядке установить за ними жесткий как бы, контроль. Надо понимать, что это такое. Вот мы дождались трагедии, 70 с лишним человек погибло, но это же страшно. Но с 13 -го года ничего не изменилось, как я понимаю, в этом плане. Изменилось. Именно в нашем центре изменилось. То есть они употребляют, конечно, все это, но употребляют либо до поступления к нам, либо уже после того, как отчислены. Те люди, которые проживают у нас, сейчас значительно меньше стали употреблять. То есть вот у нас же все равно на входе есть определенный контроль. Мы стараемся не допускать пронос таких жидкостей для любых значит, спиртосодержащих жидкостей в наш центр. И в последнее время все меньше и меньше мы обнаружим. Если раньше целыми коробками значит можно было обнаружить этих вот спиртосодержащих флаконов. Сейчас практически нет. Вы знаете, где они покупают это все, да? Ну, знаю, какие точки, точки меняются. Знаю. Меняются точки. Ну, точки меняются. Мы работаем и с правоохранительными органами. У нас очень тесный контакт. И к нам они приходят, и мы проводим. Даже, честно скажу, привлекаем наших клиентов для контрольных закупок. Угу. Наводчики. Да, ну, а что Получается. делать? А что делать? Надо угу. бороться с этим злом. И те, кто у нас проживает, стране не остаются... За последние годы вот, тенденция в связи с кризисными явлениями увеличивается количество поступающих к вам? Имеется в виду Люди. тяжелое финансовое да, да, состояние. Да, да, да. Это как-то повлияло на количество? Я бы не отметил. Я бы не отметил. У нас вот с 2011 года примерно стабильное количество людей. Я уже озвучил. Порядка тысячи человек обращается значит, в целом в наш центр. 150 проживает. Так оно и есть. Ну, где-то колебания бывают, где-то больше, где-то меньше. Вот было незначительное увеличение на период амнистии. Угу. Вот сейчас как бы все стабилизировалось. Я не чувствую такого, чтобы увеличилось количество данных людей. Сейчас приемся на две минуты на рекламу. После этого снова в студии с Владимиром Змеевым, директором Кировского комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы говорим о клиентах Центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий. Голосование продолжается на сайте хакирова.ру в нашей группе ВКонтакте. Мы вас спрашиваем, остаться без жилья в случае непредвиденных обстоятельств вы боитесь или нет? Или вообще об этом даже не думали? На сайте хакирова.ру 82% отвечает, что боятся. ВКонтакте не задумывались 27%, а на первом месте 61,5% за вариант «боюсь». А впереди новогодние праздники. Как будет центр работать в это время? И будет ли работать? Конечно, мы работаем значит, круглогодично и круглосуточно. Клиенты, которые уже приняты на обслуживание, будут проживать в нашем центре, им будет предоставлен ночлег. И я дал дополнительное распоряжение, что в случае похолодания, опять резкого, которое значит, обещают новогодние праздники, значит, днем они могут центр не покидать, дабы не получить обморожение. А вообще сам Новый год... Они поймут, что он есть, конечно, что устраивает. Конечно, конечно. Ну, мы разрешаем значит, просмотр телевизионных передач в ночное время непосредственно в Новый год, а в преддверии Нового года наши благотворители обещают нам провести ряд концертов, привести подарки для наших клиентов. Все, буквально уже на следующей неделе. Да, на следующей неделе. Вот Сусанна Васильевна значит, Никитина Юнглют пообещала нам вот эту помощь в виде концерта и в виде подарков. Мы очень ждем и надеемся, наши клиенты... Значит, с радостью, с благодарностью все это воспринимает. Угу. А вот как вообще у вас с финансированием, что касается там и бюджетного финансирования, и благотворительного? Потому что, ну, в принципе, во всем мире такие пункты и места, они, там, если мне память не ошибает, как раз максимально благотворителями именно финансируются. А в вашем случае как обстоят дела? И кто, может быть, даже эти организации, эти люди, которые вам помогают? 
Ну, значит, мы в основном финансируемся, конечно же, из областного бюджета. И надо отметить, что на фоне вот этих проблем финансовых, которые сейчас испытывает вся область, мы финансируемся, конечно же, не лучше, но самое главное, не хуже, чем другие бюджетные учреждения. Естественно, есть проблемы, они связаны и с необходимостью определенного ремонта зданий, реконструкции определенной, улучшения материальной технической базы. Но, значит, справляемся теми денежными средствами, которые у нас выделяются. А работа именно по непосредственно оказанию помощи тем гражданам, которые у нас находятся, конечно, мы рассчитываем на благотворителей. Я вот уже озвучивал Сусанну Никитину Юнблюд, Сергей Бронников очень нам помогает. Нам помогает кулинария, буфет в обед, расположенный в районе Солнечный берег. Они нам выделяют как раз вот для пункта обогрева и наших клиентов выпечку, хорошую, свежую, качественную выпечку. Мы очень благодарны этим людям. Ряд других организаций, Бронников, я уже озвучивал, uh -huh. Басманов Юрий Вениаминович, Медведев Сергей Федорович. Эти люди, которые постоянно к нам обращаются и ту или иную помощь нам оказывают. Как непосредственно нашим клиентам, так и центру в целом. Давайте еще раз назовем номер телефона, по которому можно с вами связаться. 22 71 24. Если сейчас у вас есть желание и возможность помочь центру, его клиентам, чем бы то ни было, теплой ли одеждой, свежими ли булочками, консервами или какими-то, или э, теми же концертами поучаствовать перед Новым годом. Звоните 22 71 24. Вот вы говорите, что центр, в принципе, получает, как и другие социальные учреждения, там средства, и не меньше остальных, но все-таки в каком состоянии он находится? Э, нужна ли, может быть, нужен ли какой-нибудь капитальный ремонт, ремонт, реконструкция? Капитального ремонта, как такового, наверное, не надо, а текущий ремонт, конечно, необходим. То есть у нас есть проблемы с крыши, у нас есть проблемы с фундаментом, все-таки мы находимся в затапливаемой зоне, и в этом году у нас впервые значит, было затопление, мы вынуждены были прекратить на определенное время свою работу. Есть необходимость ремонта Паводе внутренних. Паводе напоминаю, если кто забыл в этом году. Да, большой был паводок. Большой. Конечно, есть необходимость ремонта жилых помещений, поэтому мы никогда не отказываемся, если кто-то поможет строить материалами, этой же краской, там, значит, что-то еще осталось от ремонта, мы готовы все это принять и использовать по Значит, назначению по ремонту нашего центра по благоустройству территории, которая к нам прилегает. Там достаточно большая территория у нас. А, вот, мы об этом еще с вами не говорили, что какие-то строительные материалы, да, включая, да, да. наверное, даже обои, Конечно. которые остаются часто у людей обои, в загашниках. Обои, плитка, значит, стеновые панели, мы все готовы принять. Мы готовы принять даже бывшее в употреблении газовые плиты, ой, извиняюсь, электроплиты, Электро. значит, угу. стиральные машины, машины, какую-то там бытовую технику, которую мы можем использовать для помощи нашим клиентам. Компьютер они видят видели? Да, вообще? вот вы правильно. Видите, большой перечень тех вещей, которые мы, мы практически все готовы принять и значит, передать нашим клиентам. С компьютерами большая проблема. У нас сейчас исправен только один компьютер для клиентов. То есть, конечно, служебно работают, а вот для клиентов только один компьютер. И, к сожалению, он пока еще без выхода в интернет. Вот. У кого-то есть возможность чем-то помочь. У нас там есть значит, интернет, мы можем подключить Wi-Fi, но но, еще раз говорю, то, что для угу. клиентов только один компьютер, и он такой достаточно древний. Для понимания, вот этот центр, что из себя представляет большое ли здание? Ну, это двухэтажное здание, бывший значит, детский сад. Сначала он строился как детский сад, потом в нем был реабилитационный центр как раз для несовершеннолетних. А в дальнейшем, в 2008 года, его переоборудовали под центр помощи лицам без определенного места жительства. Какие-либо программы совместно с правительством, с Министерством соцразвития ведутся в центре? Ну, у нас есть вместе программы значит, по реабилитации наших клиентов. Это как раз Министерство социального развития и участвует в разработке этих программ и в их реализации. Что касается других программ, ну, например, вот мы выходили с инициативой запустить так называемый там, автобус милосердия в Санкт-Петербурге. Это ночной автобус для того, чтобы оказывать мобильную помощь лицам, находящимся без определенного места жительства. Но, к сожалению, пока что вот финансирование на эти цели мы не нашли, не 
ни от благотворителей, ни от администрации города. Ну, у правительства тоже как бы области денежных а средств это нет. там есть? Вот ну, таком, я полагаю, что акции. есть. Вот на сегодняшний день у нас несколько организаций занимается обеспечением горячего питания граждан вот, без определенного места жительства, в том числе, я опять же вспомню Сусану Никитину имблюд. Mm-hmm. Но они кормят один раз в неделю. Один, По два четвергам, раза в неделю. На перекрестке Казанской и да, да, да. Горбачева. И Горбачева. И еще кормят недалеко от привокзальной площади, там недалеко от аптеки. Одна из регионов организаций тоже то приезжают и значит, продукты питания раздают. Люди приходят, люди пользуются этой помощью. Мы же планировали помимо значит, продуктов питания оказывать одновременно и медицинскую помощь в вечернее время. Вот на этом автобусе выезжали бы и сотрудники, представители здравоохранения. Мы рассчитывали на то, что приняли бы участие в этом и сотрудники правоохранительных органов. Это паспортизация, решение тех проблем, которые в жизни возникли. У кого-то, может быть, жилье отобрали, обманули, выгнали из дома. Наверное, сотрудники правоохранительных органов могли бы качественно там проконсультировать людей и сразу же начать работу по оказанию помощи этому человеку. Ну, вот еще раз говорю, что в связи с трудным финансовым положением пока этот вопрос полностью не решен. Но, но мысли мы... есть. Мысли о есть, да. Таких мысли есть. Хотелось бы, чтобы вот в окончании нашего эфира мы рассказали какую-нибудь хорошую позитивную историю, такой пример, который показывал бы, что работа вся эта, конечно, не напрасна. Вот 20 25 процентов, вы сказали, примерно из тех людей, которые к вам приходят, они потом выходят из этой ситуации, поднимаются. Вот какой-нибудь пример. Ну, самый, самый яркий пример – это бывший наш реабилитант Кислухин Юрий Флегонтович. Этот человек поступил к нам довольно-таки в тяжелом таком виде. Значит, у него была травма ноги. Мы помогли значит, ему получить полноценную качественную медицинскую помощь. Вывели человека из той ситуации, где он находился. То есть и с алкоголем он завязал, и переосмыслил свою жизнь. И в итоге он решил посвятить свою жизнь помощи таким же обездоленным. И при нашей поддержке он создал коммуну в поселке Пунгино Верхошижемского района, где сейчас проживает больше 20 человек. Это подавляющее большинство бывшие наши реабилитанты. Они там живут, они работают, в том числе обслуживают там местное коммунальное, местное коммунальное хозяйство. Официальное трудоустройство там у них происходит. Уже семьи тоже пытаются создать. И помимо того, что человек сам вышел из этой ситуации, он теперь помогает другим. Это довольно-таки известная теперь личность. Уже и центральные средства массовой информации о нем значит, репортажи делали. Вот такой самый яркий пример это у нас Кислухин. Ну, а это вот нужно, чтобы человек такой был, да? Ну, конечно, это зависит от человека. Некоторые пытаются, у кого-то значит, не все это получается, но... Пример хороший, Нет. действительно понятно, что... Все не зря, товарищи, все не зря. Ну... Но... В таком случае я предлагаю напомнить адрес центра, куда можно обратиться, чтобы как-то помочь тем людям, которые Давай там находятся. Давай мы с тобой подведем итоги просто того, что мы сказали. Мы, собственно, для этого сегодня здесь и собрались. Мы начали с экстремальных морозов, о чем еще раз напоминаем нашим слушателям, что они не закончились. Несмотря на завтрашнее потепление, нам синоптики в январе месяце обещают снова очень низкие температуры. И, конечно, людям без определенного места жительства особенно трудно в такие моменты моменты и требуется прежде всего теплая одежда и еда. Что касается одежды, Владимир Николаевич пояснил, что прежде всего нужна теплая мужская одежда, но и от женской не отказываемся, да, все что есть, там валенки, теплые ботинки, пальто, шубы, шапки, шарфы, свитера и прочее. Это все, пожалуйста, 2271 24, сплавная 29 в центре, о котором мы сегодня говорили, все это примут с удовольствием в чистом виде, да? Ну, конечно, мы рассчитываем на то, что люди будут не нести это другим людям, а да. не, не на свалку. В чистом виде, пожалуйста, да, потому что там как бы прачечная, что называется, и, и пошивочная не работает. То есть приличные все-таки вещи должны быть. Это первое. Второе. Что касается еды, это прежде всего продукты, которые не скоропортящиеся. Да? Да, это, то есть это консервы, mm-hmm. это печенье, значит, мы готовы принять и конфеты, все что угодно. И не забывайте, что новогодние праздники на самом деле есть. Даже самые маленькие а, какие-то подарочки, которые мы приятно, друг другу безусловно. дарим, да, то, тоже можно принести какие-то кусочки, я не знаю, новогоднего мыла, елочки, шарики и прочее. Потому что все же люди, и всем хочется немного праздника. 
мандарины, пожалуйста. Да? Да, кроме того, тут выяснилось, что вполне себе можно посмотреть, что у вас с техникой. Может быть, вы к Новому году меняете технику бытовую и старую технику уже даже и на дачу, скорее всего, не отвезешь, потому что у нас у всех уже там понаставлено где-то что-то. Вот если есть у вас пылесосы, стиральные машины, микроволновки, да, те, которыми вы не пользуетесь, которые там стоят уже в гараже и скоро заржавеют, привозите, ну, рабочие, естественно, может быть, кто-то компьютер привезет, вот нет современного более да, или менее мы, компьютера мы, мы готовы для принять клиентов. и более старый компьютер, ничего страшного, лишь бы он был работоспособен, и мы да. людей могли бы обучать работе на компьютере. Да, да, и потом мы еще говорим про обои, плитку, стройматериалы, стройматериалы различные, не обязательно в большом количестве, все, что вот есть, вы можете Все, принести. Осталось. осталось от ремонта 2271, номер телефона, 2271 24, номер телефона и адрес улицы Сплавная, 29. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Владимир Змеев, директор Кировского комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий. Ну что, вот, судя по нашему опросу, люди боятся, конечно, конечно, остаться без жилья в случае непредвиденных обстоятельств. Надо об этом помнить и помогать друг другу. Светлана Занько, Александр, Александр Рассухин. Рассухин. До свидания. До свидания.